ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വാഹനത്തിന് ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൺ അണേബിൾ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പ്രധാനമായും ക്ലസ് ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഗിയർ മാറ്റാനാണ് എന്നാൽ വാഹനം നിർത്തുമ്പോഴും ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഗിയർ മാറ്റുമ്പോഴും നിർത്തുമ്പോഴും ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ക്ലച്ച് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ഫ്ലൈവീലിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്കുള്ള പവർ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലൈവീൽ എന്താണെന്ന് പറയാം ഫ്ലൈവീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീലാണ് ഫ്ലൈവീൽ വണ്ടിയുടെ ക്രാങ്ക് ഷാ എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്ന അതേ വേഗതയിൽ തന്നെ എൻജിൻ്റെ ഫ്ലൈവീലും കറ കറങ്ങും അതുകൊണ്ട് എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനും ഫ്ലൈവീലിനും ഒരേ ആർ പി എം ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഫ്ലൈവീലിനായിരിക്കും വാഹനത്തിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലൈവീലിൽ നിന്നും ഫ്ലൈവീലിൽ നിന്നും ഗിയർ ബോക്സിലേക്കുള്ള പവർ കട്ടാവും ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഫ്ലൈവീൽ മാത്ര മാത്രമേ കറങ്ങൂ പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സിലുള്ള പാർട്സ് ഒന്നും കറങ്ങില്ല ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഗിയർ ബോക്സും ഫ്ലൈവീലും ക്ലച്ച് പ്ലഷർ പ്ലേറ്റും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും എല്ലാം ഒരേ വേഗതയിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇനി വാഹനം ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം സ്മൂത്തായി ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് കട്ട് ചെയ്താലേ വാഹനത്തിൻ്റെ ഗിയർ സ്മൂത്തായി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് വാഹനം ഗിയർ മാറ്റുമ്പോൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് വാഹനം നിർത്തുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ വാഹനം ഗിയറിലിട്ട് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്താൽ വണ്ടി ഓഫാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം കാരണം വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിന് ഒരു നിശ്ചിത ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഹനം നിന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വാഹനത്തിനെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടുതൽ ടോർക്ക് ആവശ്യമാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വാഹനത്തിന് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ കൂടുതൽ ടോർക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഗിയറിലിട്ട് ക്ലച്ച് പെട്ടെന്ന് വിടുമ്പോൾ ഫ്ലൈവീലും ഗിയർ ബോക്സിലും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സിൽ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മുടെ വീലുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വീൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ എൻജിൻ്റെ ഫ്ലൈവീലും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കണക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എൻജിന് വാഹനത്തെ വലിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വീലുകൾ നിന്നതുകൊണ്ട് എൻജിൻ്റെ ഫ്ലൈവീൽ നിൽക്കും എൻജിൻ്റെ ഫ്ലൈവീൽ നിന്നാൽ എൻജിൻ ഓഫായി എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്താൽ വാഹനം ഓഫാവുന്നത് ഇനി വാഹനം നിർത്തുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ വാഹനം ക്ലച്ച് പൂർണ്ണമായും റിലീസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്ത പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈവീലും ക്ലച്ച് പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും ബാക്കി ഗിയർ ബോക്സിലെ പാർട്സുകളെല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാതെ വാഹനം നിർത്തിയാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവും വീൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്ലൈവീലും ക്ലച്ച് പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും എല്ലാം കണക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വീൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പാർട്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഫ്ലൈവീലും നിൽക്കും വീൽ നിന്നാൽ അപ്പോൾ വാഹനം ഓഫാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓഫാവാണ്ടിരിക്കാനാണ് വാഹനം നിർത്തുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്നത് ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സും ഫ്ലൈവീലും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് കട്ടായി ഇങ്ങനെ ഇത് 
ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഗിയറിനെ പറ്റി പറയാം വാഹനം നമ്മൾ സാധാരണ നിർത്തിയിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയറാണ് ഫസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയെ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടുതൽ ടോർക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ടോർക്ക് കൂടുതലുള്ള ഗിയറാണ് ഫസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഫസ്റ്റും റിവേഴ്സുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോർക്കിലെ ഗിയർ ടോർക്ക് കൂടുതലുള്ള ഗിയറിന് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ട് കൂടുതൽ സ്പീഡ് വാഹനം പോയില്ല ടോർക്ക് കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും അങ്ങനെ ഗിയർ അപ്ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും നമ്മൾ സാധാരണയായി വാഹനം സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ കൂട്ടാനും സ്പീഡും ടോർക്കും കൂട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോർക്ക് പക്ഷെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഗിയർ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിൽ ടോർക്ക് കുറച്ച് കുറയും പക്ഷെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടും നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്പീഡ് ഉള്ള ഗിയറാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ ചില വാഹനങ്ങളിൽ സിക്സ്ത് ഗിയർ ഉണ്ടാവും ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറവ് ടോർക്കുള്ള ഗിയറാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ ഗിയർ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ടോർക്ക് കുറയും ഇങ്ങനെയാണ് ഗിയർ ഗിയർ ബോക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എടുത്താൽ വണ്ടി പോയില്ല വണ്ടി ഓഫാവും ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരും എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഓഫാവുന്നത് ഇതിന് ടോർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിവേഴ്സ് ഗിയർ റിവേഴ്സ് ഗിയറിന് ഏറ്റവും ടോർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഗിയറും ഫസ്റ്റ് ഗിയറുമാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിനും റിവേഴ്സ് ഗിയറിനും കൂടുതൽ ടോർക്ക ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനം കയറ്റം കയറുമ്പോൾ സ്പീഡല്ല ആവശ്യം ടോർക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാഹനം കയറ്റത്തിൽ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നേ വാഹനം ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കിയാൽ വാഹനം എല്ലാം സ്ലോ ആയി ആ സ്ലോ ആയ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ക്ലച്ചിനെയും ഗിയറിനെയും പറ്റി പറയാനുള്ളത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ